。哦吼，它还是我心心念念的牛肉烩饭的样子。有牛肉烩饭吃，谁爱吃那大白米饭？这就是一个很像烧烤的一道菜。这个板筋能压到这个程度，真的很友好。中秋节前来天津，一定是有代购任务的。但是现在这个情况吧，它真的很离谱。然后买完月饼呢，你们步行即可到达复兴路。再来吃一个牛肉烩饭吧。看我买了个什么海河？你要干嘛呀，海河？哎，我就不评价了啊，大家有空自己尝尝吧。我还不如踏实整个牛肉烩饭呢。还有这个板筋，这啥呀？板筋，啊，这么多板筋，现在多少牛整这么多板筋？虾爆腰，这个菜是手写的，我觉得它应该很好吃。啊哈哈，我钟爱的孜然板筋，就是前面那一堆板筋。我中午好喜欢这个颜色，尝一尝先。就这个。是红烧牛窝骨的那个汁差不多，但是又加了西红柿的酸甜，牛肉很软烂。就这个口条的，好喝。嗯哼，嗯哼，嗯。一个红烧口的牛肉菜，再融合了一点大自然西红柿的清新。红烧口吃多了，吃这个还挺香。我这次来天津，主打就是一个以前老点的菜，这次一个都不点。虾爆腰，顾名思义，虾跟腰，很天津的虾仁它是蒜香咸香口，就大概就是老包三那个调味儿。牛腰子很鲜嫩。感觉轻微抓了一点粉，我其实不爱吃老爆三，我觉得它干吧。但是这个跟虾一块炒就还挺合适的，因为虾比较水润嘛。这是个韭菜儿吗？这腰子很酸甜，很好吃，就一点都不干吧。天津的虾仁真的很大。哎，孜然板筋咬得动吗？你应该咬得动，你尝尝。嗯，能咬动吗？顺口性很好。<笑>小刘作为一个一般板筋你嚼不动的人，能嚼得动。不用那么含蓄，就是牙口不好。这个真的压得很烂乎。嗯，这就是一个很像烧烤的一道菜。这个板筋能压到这个程度，真的很友好。那这个我觉得它应该也是，先打了一层薄粉，然后炸了一下，轻轻的有一点点小脆皮，很轻很轻，主要还是板筋，烤串味的炒菜，然后真串，在这里，小威廉。我看到它十五块钱一根的价格，我觉得它应该挺大的，但是我没有想到它这么粗。呃，这是我的手腕，大概我三分之二个腕子粗吧。哦，真足啊，汁啊，它是有芝麻，然后有腌料，这个就是传说的一块是一块。像我这样饭量小的，一串就饱了。然后今天，哎，桌子上唯一一个素菜，素竹面筋。天津的面筋确实一绝，别地儿很难买到。那名油亮欠啊，就是这天津菜的基础词语。每个菜都是，就是一上桌你都能闻到那个香味儿。嗯，这个面筋长了一副很好吃的样子。就天津面筋跟咱们火锅里面吃那面筋球，那就不是不是一回事儿。那手撕的这菜，好好下饭。但是
我有牛肉烩饭啦、啊，就不用吃米饭啦。这牛肉块儿是懒得切小块吗？能吃的小罗同学已经帮我分担了一大碗，我端盆了啊！我先来块牛肉，呵呵啊，呵呵，嗯，我看起来最朴素的炖牛肉，但是会让人吃起来很开心。这米饭呢是被牛肉汤完全浸泡过了，哇、哦！有牛肉烩饭吃，谁爱吃那大白米饭呀、啊？嗯，天津。我用什么来形容它呢？肉的世界，主食的世界，名有两窍的世界，干饭的世界。肉汤是个神奇东西，可以烩饭，可以做牛肉面。天津菜可选，真的很多，那就也不用一直沉迷什么牛窝骨、八珍豆腐。你看我这次点的一些菜也很好吃。哎，反正耽误我一件事儿，呃，不打饱嗝，不写回家。嗯，然后我们现在要回北京了，吃饱喝足，好拎东西啊。呵呵